del casolare tosco emiliano, quindi l'agriturismo, ci stiamo preparando per partire. Torniamo verso Firenze oggi, quindi eh, scavalleremo il confine tosco emiliano e poi scenderemo giù eh, nella valle del Bisenzio. Abbiamo visto che c'è una sagra eh, molto carina a Vernio, quindi vedremo un po' com'è. E abbiamo fatto già colazione, una colazione fantastica, perché fra i prodotti fatti in casa, come le marmellate di albicocca, di fragola, ehm, saporitissime, eh, fra che mi avevano fatto delle crepe senza glutine, con la farina di riso, quindi è veramente molto raro ecco, trovare questo tipo di, di prodotti e non avere magari biscotti eh, confezionati che, che vanno benissimo, però avere qualcosa di fatto in casa è sempre un, un plus. E poi c'erano delle altre torte col glutine ovviamente, tipo lo strudel, una crostata, ehm, tante varietà dolci, salate e, e ho provato una bevanda con i fiori di sambuco che non credevo ma è veramente squisita, quindi è dissetante, gustosa, un po' floreale come, come gusto, quindi una scoperta. Stiamo partendo, ci dispiace sempre molto, non è la prima volta che... Veniamo qua e è sempre una conferma, anche perché i proprietari sono carinissimi, quindi si sta proprio bene, ecco, è un bellissimo ambiente. E comunque, torniamo a Firenze e nel frattempo appunto facciamo queste fermate nella valle del Bisenzio, andando verso Prato. Vedremo un po', a dopo! La nostra prima tappa è il Molin dei Fossi, che è l'ultimo molino della provincia, la provincia di Prato, con una macina ancora funzionante ad acqua. Tutto dentro, tutta roba vecchia, quindi non c'è niente di elettronico. Questi qui sono al darmi, e quando ci manca la roba, suonano. Qui producono diversi tipi di farine, ma soprattutto la farina di castagne, con una macina apposita che quindi non ha contaminazione ed è particolarmente apprezzata da chi, come per esempio anche io, è intollerante al glutine oppure celiaco. Siamo poi risaliti lungo la strada eh, verso il borgo di Sassetta per ammirare la rocca di Vernio. Per pranzo abbiamo fatto tappa alla fiera di San Giuseppe, eh, specificamente a Mercatale e la fiera è una grande festa che segna tradizionalmente l'avvio nei lavori dei campi e della primavera. Lungo la strada per arrivare poi a Vaiano è imperdibile lo scorcio che abbiamo sulla rocca di Cerbaia. A Vaiano la tappa fondamentale è la badia di San Salvatore, che fu edificata nel nono X secolo e poi rimaneggiata più volte. Passò infatti di proprietà in primo luogo ai Vallombrosani. Soprattutto noi consigliamo, oltre a visitare la chiesa, anche di dare un'occhiata al museo, che è di una grande bellezza, un grandissimo pregio eh, e di cui possiamo vedere in primo luogo una sala con le vasche per la frollatura della lana che erano usate proprio dai monaci per l'attività commerciale e poi diversi altri luoghi dalla cucina alla sala in cui sono esposti i reperti archeologici del territorio, tre meravigliosi libri eh, con partiture musicali 
diversi paramenti poi liturgici ma soprattutto la cappella eh, in cui troviamo una madonna col bambino eh, di un artista di una scuola toscana della prima metà eh, del XVIII secolo eh, che ci colpisce per le eh, fattezze quindi le caratteristiche fisiche in cui questa donna eh, e anche il bambino eh, sono raffigurati con un incarnato più scuro e olivastro quasi. L'altro luogo sicuramente imperdibile è lo scrittoio, all'interno del quale sono conservati alcuni volumi cinquecenteschi delle opere di Agnolo Firenzuola. Ultima tappa della nostra giornata è Villa Vai al Molinaccio, fatta edificare da Cosimo Sassetti tra fine 400 e inizio 500 e poi passata agli strozzi e alla famiglia Vai. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, di avervi portati alla scoperta eh, di luoghi insoliti eh, ma di grande bellezza naturale, eh, culturale e anche artistica e speriamo che vogliate continuare a seguirci, quindi iscrivetevi al canale e a presto, ciao!